ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸை பற்றி பார்க்க போகிறோங்க அதாவது நம்ம ஏற்கனவே வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு பார்த்துருக்கோம் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் பார்த்துருக்கோம் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்னென்னா ஸ்டார்டிங் கிளாஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ்னுடைய ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ்னால் என்னென்னா டேட்டா பேஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேடை வந்து என்ன சொல்லியிருப்போம்னா வேட் ப்ராசஸிங் சொல்லியிருப்போம் அதாவது எழுத்து சம்மந்தமான அனைத்து வேலைகளையும் அதில் பார்க்க முடியும்னு சொல்லியிருப்போம் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் வந்து கால்குலேஷன் கணக்கு சம்மந்தமான அக்கௌண்டிங் சம்மந்தமான அனைத்து வேலைகளையும் அதில் பார்க்க முடியும்னு சொல்லியிருப்போம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோன்னா அதாவது இந்த ஆக்சஸ்னால் என்னென்னா டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு கம்பெனியுடைய முக்கிய தகவல்கள்லாம் ஃபுல்லாக வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க ஒரு ஸ்கூலில் வந்து கிளாஸ் வைஸாக இது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டு இந்த மாதிரி வந்து கிளாஸ் வைஸாக வந்து ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த வந்து டேட்டா பேஸ் தான் டேட்டா பேஸ் சொல்கிறது அவங்களுடைய டேட்டா பேஸை ஃபுல்லாக வந்து கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ஆக்சஸில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து படிக்கிறாங்க அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுடைய வந்து நேமு அவங்களுடைய வந்து அட்ரெஸ்ஸு அவங்களுடைய ஃபாதர் நேமு டேட் ஆஃப் பர்த்து ஃபோன் நம்பரு இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சலாம் ஃபுல்லாக வந்து இந்த டேட்டா பேஸில் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்களுக்கு ஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் என்ன செய்யுங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபைல் போட்டு ஏகப்பட்ட ஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க அதுனா ஒவ்வொரு பேப்பரும் மெயின்டைன் பண்ணிவிடுங்க அந்த மாதிரிலாம் தேவையில்ல ஒரே ஒரு டேட்டா பேஸு ஸ்டூடெண்ட்டு டீட்டெயில்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரே ஒரு டேட்டா பேஸில் எவ்வளோ பேர் வேணாலும் கொண்டு போய் அதில் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதான் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்கிறது அதாவது கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நேம் நேம் சுரேஷுங்கிறது ஒரு டேட்டா அதே மாதிரி சுரேஷனுடைய ஏஜ் வந்து நாற்பது இருபத்தஞ்சி எல்டி பதினஞ்சு இது வந்து ஒரு டேட்டா இந்த மாதிரி டேட்டாவை கல கலெக்ட் பண்ணி சேர்த்து ஒன்றா பண்ணுறது தான் இது டேட்டா பேஸ்னு சொல்கிறது அப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தான் என்ன சொல்கிறது டேட்டா பேஸு இப்போ இந்த டேட்டா பேஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது அதாவது எப்படி வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்டு ஆக்சஸை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்போ ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதிலே வந்து இந்த உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே இப்படி எழுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்கும் அதாவது என்ன இருக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட்டு ஆக்சஸ்ஸு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இது நியூ வெர்ஷனு ஆக்சஸ்ஸு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த ஆக்சஸுங்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க இது மைக்ரோசாஃப்ட்டு ஆக்சஸ்ஸு டேட்டா பேஸ்னு சொல்லிட்டு அதாவது கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இருக்க போகிற என்ன இருக்குன்னா பிளாங்கு டிஸ்க் டாப் டேட்டா பேஸ்ன்னு இருக்குல்ல இதை போய் நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே இங்கே மாதிரி கேட்க என்ன சொல்லுது பிளாங்கு டிஸ்க் டாப் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லுது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுது டேட்டா பேஸ் நேம் கேட்குது இந்த டேட்டா பேஸ் நேம் வந்து நீங்கள் என்ன செட் பண்ணிங்க எப்படி செட் பண்ணுது அது ஃபைல் நேமு இந்த டேட்டா பேஸ் அதாவது வந்து ஃபைல் நேம் தான் அது டேட்டா பேஸ் நேம் இந்த டேட்டா பேஸ் நேம் இப்போ எதுக்காக வந்து இந்த டேட்டா பேஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்கூல் சம்மந்தமான ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துங்க இல்லைன்னா இந்த எனக்கு வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டு இல்லைன்னா செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டு இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் காமனாக வந்து ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துங்களேன் ஸ்டூடெண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் மார்க் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டூடெண்டுடைய மார்க்கெலாம் வந்து என்ட்ரி போட்டு ஒரு நான் டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்டு மார்க் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல டைப் பண்ண வேண்டியது அந்த இடத்துல வந்து என்ன நேமில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அதாவது ஃபைல் நேம் கேட்குது என்ன நேமில் அந்த நேம் இங்கே கொடுத்துட வேண்டியது தான் கொடுத்துட்டு கிரியேட்னு கொடுத்துட வே
சாரி திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸை ஓப்பன் பண்ணிங்க இதில் க்ரியேட் அதாவது பிளாங்கு டிஸ்க் டாப் டேட்டா பேஸை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணி நேம் கேட்குது இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு நேம் கொடுத்துங்க இப்போ ஆல்ரெடி இந்த நேம் கொடுத்துட்டோம் ஸ்டூடெண்ட்டு மார்க் டீட்டெயில்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் அதனால் திருப்பி அதில் அந்த இதில் போய் நிற்கும் இல்லைன்னா இங்கே வந்து புது நேம் கொடுத்துங்க ஃபைல் நேம் கேட்குது ஏன்னா புதுசாக உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுலாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் புது நேம் கொடுத்துங்க இந்த இடத்துல போய் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஸ்டூடெண்ட் மார்க்னு வேணால் கொடுத்துக்கோம் கொடுத்துட்டு க்ரியேட்னு கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் வந்த உடனே இப்போ இதை இந்த இந்த இங்கே என்ன வந்திருக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து டேபிள்ஸ்ன்னு இருக்குது ரைட் சைடில் நம்ம வந்து நியூ ஐடி இந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கு இதை போட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அந்த லாஸ்ட்டில் அந்த கார்னரில் இருக்க பாருங்கள் அதாவது ரைட் சைடில் கார்னரில் மேலே உள்ள கார்னர் கிடையாது அது கீழே உள்ள கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறது அந்த இன்ட் இருக்குது பாருங்கள் க்ளோஸ் டே டேபிள் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இருக்க பாருங்கள் க்ளோஸ் டேபிள் ஒன்று இதை கிளிக் பண்ணிங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் இதில் போய் நீங்கள் க்ரியேட் கொடுத்துங்க அதாவது ஹோமுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது க்ரியேட்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த க்ரியேட்டை போய் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணோடனே அதில் என்ன வரும்னா டேபிள் க்ரியேட்டை கிளிக் பண்ணோடனே என்ன வரும் டேபிள்னு வரும் இந்த டேபிளை ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நின்றோம் இங்கே வந்துச்சுங்களா இப்போ அதில் போய் என்ன செய்யுது வியூவில் போய் இந்த டேட் டிசைன் வியூன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதாவது வியூவில் போய் டிசைன் வியூ அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே இந்த டேபிள்னுடைய நேம் கேட்கும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டு மார்க்குங்கிறது ஃபைல் நேமு இது வந்து டேபிள் நேம் இங்கே வந்து அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸில் வந்து டேபிள் தான் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து என்னென்ன நேமு ஃபீல்டு நேமு ஃபீல்டு நேம்லாம் கொடுக்கணும் ஃபீல்டு நேம் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறதுனா ஸ்டூடெண்ட் நேம்ங்கிறது ஒரு ஃபீல்டு நேம் ரிஜிஸ்டர் நம்பருங்கிறது ஒரு ஃபீல்டு நேம் தமிழ் மார்க் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீல்டு நேம் இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரு ஃபீல்டு நேம் அப்போ இந்த ஃபீல்டு ஃபீல்டுங்கிறதுனா அந்த இது அப்போ இந்த இடத்துல டேட்டா இருக்குது பாருங்கள் டேட்டா டேபிள் ஒன்றுன்னு இருக்குது இங்கே வந்து டேபிள் ஒன்று தான் இருக்குது அதை வந்து நான் மாற்ற போகிறேன் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் மார்க்னு மாற்ற போகிறேன் ஸ்டூடெண்ட் மார்க்கு டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிட்டேன் கொடுத்தோடனே அந்த நேம் இங்கே வந்துடும் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு மார்க் டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சு வந்தோடனே அந்த இடத்துல வந்து ஐடின்னு இருக்குது ஐடினா என்னென்னா அதாவது ப்ரைமரி கீயே எடுத்துக்கும் அது எப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நூறு பேர் போகிறீங்கன்னா நம்பர் என்ன சீரியல் நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு வரும்போது அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்குது ஐடினு எடுத்துக்குது இதை பற்றி நீங்கள் கண்டுக்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்படியே விட்டுடுங்க அடுத்தது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் லைனை விட்டுருங்க இது வந்து சீரியல் நம்பருக்காக எடுத்துக்கிச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சீரியல் நம்பர் எடுத்து ரெண்டாவது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னான்னா ஃபீல்டு நேமு தேவைப்படுது ஃபீல்டு நேம்னு என்னென்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய மார்க் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய என்ன சொல்லியிருக்கேன் மார்க் டீட்டெயில்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் நேம் இந்த இடத்துல என்ன அடிக்க போகிறீங்க ஸ்டூடெண்ட் நேம் கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணணும்னா ஸ்டூடெண்ட் நேம் எப்படிங்க வரும் லெட்டர்ஸில் வரும் அப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வரும் நம்பர்னால் நம்பர்னு கொடுத்துக்கலாம் டேட்னால் டேட்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து எழுத்து அதாவது எழுத்து வந்து என்ன இப்போ வந்து ரகமுத்துலா நடிப்பீங்க இல்லை வந்து சிவகுமார் நடிப்பீங்க குமார் நடிப்பீங்க இப்போ இந்த மாதிரி அடிக்கும்போது எழுத்து அப்போ அந்த சாத் இதிலே கொடுத்துக்கலாம் சாத்னு கொடுத்துக்கலாம் சாத் சாத்து டெக்ஸ்ட்டு அப்போ டெக்ஸ்ட்டில் தான் அடிக்க போகிறோம் டெக்ஸ்ட்னால் எழுத்தில் தான் அடிக்க போகிறோம் அப்போ ஸ்டூடெண்ட் நேமும் வந்து எழுத்து அடுத்தது ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்து ஒரு டேப் கொடுத்து கொடுத்து அடுத்தது பண்ணிக்கும் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் எதுலங்க வரும் நம்பரில் வரும் அப்போ அந்த டாட் அப்படி பக்கத்தில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்பர்னு சூஸ் பண்ணிங்க இதில் போய் நசினே அதாவது நம்ம என்ட்ரி பண்ணக்கூடியது நம்பரில் அடிக்க போகிறீங்களா இல்லை லெட்டர்ஸில் அடிக்க போகிறீங்களா இல்லை டேட்டில் அடிக்க போகிறீங்களா இல்லை டயத்தில் அடிக்க போகிறீங்களா இந்த மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இதை மென்ஷன் பண்ணி ஆகுது இப்போ ரிஜிஸ்டர் நம்பர்னுது நம்பரில் அடிக்க போகிறீங்க அப்போ நம்பரை போய் சூஸ் பண்ணிங்க ஓகே சொல்கிறது புரியுதாங்களா கொஞ்சம் பார்க்குறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஒன்று ஒன்றுக்கு ரெண்டு நேரம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஸ்டூட
இப்போ முடிஞ்சிங்களா இப்போ முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த வியூவை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லாம் கொடுத்தாச்சு ஸ்டூடெண்ட் நேம் கொடுத்தாச்சு ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்தாச்சு எத்தனை மார்க்ஸ் இருக்குது மார்க்ஸ் கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு இந்த வியூவை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வியூ இந்த டாட்டர் கொடுங்க இந்த டாட்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் போய் டேட்டா சீட்டு வியூன்னு வரும் என்ன வரும் டேட்டா சீட்டு வியூன்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்கும் இந்த இதை இது வரைக்கும் டைப் பண்ணதை சேவ் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குது எஸ் கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து விழுந்துடும் நிறுத்தி பாருங்கள் இதில் போய் நீங்கள் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணி வேண்டியது ஸ்டூடெண்ட் நேமில் வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு சிவா டேபு கொடுங்க அவளுடைய அவருடைய ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுங்க அடுத்து அவங்களுடைய மார்க்கெலாம் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அடுத்தது குமார் அவருடைய மா ரிஜிஸ்டர் நம்பர் அடுத்தது புரியுதுங்களா நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்தது லதா அவங்களுடைய மார்க்கு அடுத்தது அவங்களுடைய ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டேட்டா பேஸை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆயிரம் ரெக்கார்டோ பத்தாயிரம் ரெக்கார்டோ ஒரு கோடி ரெக்கார்டோ கூட நீங்கள் இதில் இந்த டேட்டா பேஸில் க்ரியேட் பண்ணி வைக்க முடியும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் எப்படி வந்து ஒரு டேட்டா டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது அதில் எப்படி வந்து டேட்டாவை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்துடுன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ டேட்டாவை வந்து எல்லாமே இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு புரியுதுங்களா சொல்கிறது இப்போ நம்ம வந்து இதை இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா எப்படி ஒரு டேட்டா பேஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த டேட்டா பேஸில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம இதை அப்படியே சேவ் கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்துங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் இந்த டேட்டா பேஸ் அப்படியே சேவ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ எப்படி வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் டேட்டா பேஸ்னால் என்ன டேட்டா பேஸ் வந்து எப்படி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு டேட்டாவை எப்படி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது அதில் எப்படி வந்து டேட்டாஸை கொண்டு வந்து உள்ளே வைக்கிறது இது அவ்வளோவும் பார்த்துருக்கோம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸில் உள்ளது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வெர்ஷனு இது நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் அடுத்தது கிளாஸில் எப்படியும் வந்து ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இப்போ இப்போ வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதில் டேட்டா உள்ளே கொண்டு வந்து நம்ம என்ட்ரி போட்டு வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்தடுத்த கிளாஸில் அடுத்தது பார்ப்போம் இது பார்த் நம்பர் ஒன்று ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்